Os últimos dois nomeados aqui que faltou eu falar é justamente o Elon Musk e o Vivek Ramaswamy. Eles foram nomeados para ocupar uma nova secretaria, um departamento. Para criar esse departamento, tem uma burocracia que ainda não foi feita. Ele vai atuar primeiro meio que informalmente, mas até aí tudo bem. Ele tem um cargo lá no governo e começa a já fazer o levantamento de estudos e tudo mais. Que departamento que é esse? O Departamento de Efici Eficiência Governamental, que em inglês recebeu o nome de Dodge, que faz a, faz a alusão à moeda, à criptomoeda, que o Elon Musk fez propaganda, inclusive já ganhou muito dinheiro com isso. O que é esse departamento? Esse departamento tem como objetivo cortar custos do governo. Quais custos do governo que serão cortados? É isso que eles vão fazer o levantamento. Então, seria um, um departamento que visa estabelecer cortes de gastos no orçamento na ordem de 1 a 3 trilhões de dólares. Qual é a pegada? Quem fala mais sobre isso, por incrível que pareça, é o próprio Vivek Ramazwami, porque o nosso querido Elon Musk está bastante envolvido em ficar rodando o mundo com o Donald Trump. Primeiras medidas que eles anunciaram. Número um, redução dos programas assistenciais do governo. Entre eles, o famoso food stamp. O que é food stamp? Uma família que recebe até 130% do que é considerado o nível de pobreza, ou seja, 30% a mais do nível de pobreza estabelecido pelos Estados Unidos, ela pode se inscrever no programa e ela recebe um cartão, é tipo um Bolsa Família, mas ela só pode gastar aquilo com alimentação. Então, frutas, legumes, tem uma lista de, de produtos que estão lá, leite, carne. E aí a ideia é acabar com esse programa. Esse é um primeiro corte que seria feito. O segundo seria a redução dos funcionários, dos funcionários e na diminuição da estabilidade dos funcionários federais, obviamente, estaduais, continuam o mesmo. Ou seja, que o presidente teria mais mobilidade para nomear e, e mandar embora os funcionários de acordo com a vontade, do, enfim, com o entendimento do presidente, e isso teria, então, uma, um corte na folha. Terceiro é reduzir subsídios. Então, um dos subsídios, por exemplo, que seriam cortados seria, por exemplo, o subsídio a produtos, compras de produtos de energia verde. Então, por exemplo, no governo Biden foi instituído um valor de subsídio para a compra de carro elétrico, 7.500 dólares, se eu não me engano. Então, o carro elétrico nos Estados Unidos ele é subsidiado pelo governo para ter um preço mais atrativo para isso. Isso seria cortado. Então, uh, os subsídios para produtos verdes, vamos colocar aqui, seriam cortados. E o Elon Musk? Como é que o Elon Musk fica com isso? Porque, no final das contas, o Elon Musk tem a Tesla. Então, seria algo que cortaria um benefício que ajudou a sua empresa a vender carros. E ele disse que não tem problema. Você pode fazer algumas leituras sobre isso. Uma das leituras que se faz sobre isso é que agora ele já tem uma marca consolidada, ele não vai ter os concorrentes chineses, porque eles já estão taxados em 100%, né, pelo próprio governo Biden, os automóveis elétricos chineses, e que isso seria até uma forma de criar um empecilho para o crescimento dos seus concorrentes dentro do mercado nacional. E uma última medida que também foi, an foi anunciada é justamente o corte da, do Ministério da Educação. Toda a estrutura que compõe o Ministério da Educação seria desfeita. Inclusive o prédio. O prédio seria ocupado para outras coisas é, e todos os funcionários do da, da Departamento de Educação seriam exonerados ou redistribuídos para outros cargos e assim por diante. Então não existe mais a prerrogativa de que haverá algum tipo de organização a nível federal da educação. A gente tem que respirar, calma, é muito diferente terminar o MEC e terminar o Departamento de Educação lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque a educação ela já é bastante estadualizada, essa seria uma expressão, né? ela já é bastante voltada para os níveis estaduais, inclusive desde material didático, conteúdos, quais disciplinas que vão ser ofertadas, tudo isso está focado nos estados, os estados que decidem isso. Então, não tem uma BNCC, por exemplo, como tem aqui no, no Brasil. Porém, isso teria um impacto. Por quê? Programas federais de auxílio, por exemplo, a uma alimentação mais de melhor qualidade nas escolas públicas, acesso gratuito a escolas é, de educação especial, 
Tudo isso está no guarda-chuva federal. Então, provavelmente, há uma discussão se eles vão continuar repassando as verbas e aí os estados decidem o que fazer com isso ou se essas verbas serão cortadas. Isso a gente ainda não sabe. Mas que o Ministério da Educação seria descontinuado, isso seria descontinuado. Então, esses são os quatro pontos que nós temos já anunciados com medidas que serão tomadas. Isso é o Vivek, Rama, o Vivek Ramazwamy falando em entrevistas no canal da Fox News. Bom, o que me pega um pouco na nomeação do Elon Musk, primeiro é que você está criando... <risos> isso eu achei é, é, é irônico, porque as pessoas estão tirando para para brincadeira lá nos Estados Unidos, é que para você desburocratizar o Estado, você teve que ampliar a burocracia do Estado e colocar não um, mas dois secretários para exercer a mesma é, secretaria. Qual que é o meu problema com essa secretaria? É a nomeação do Elon Musk. Porque, gente, ele é um cara que tem negócios com o Estado. Aliás, eu acho muito louco esse discurso dele meio ANCAP e esse discurso meio... É, vamos desburocratizar o Estado, porque boa parte das empresas dele só deram certo por conta de subsídio do Estado. A cliente única da SpaceX é a NASA, que não é exatamente uma empresa pública, mas que vive de financiamento do governo público, governo, do governo federal. A Tesla cresceu em cima de subsídio do governo. Né? Ele era obamista muito no começo da Tesla. É, a Solar City, enfim, 80% dos empreendimentos dele só dão certo porque o governo subsidiou. E ele tem negócios com o governo hoje, até hoje. Starlink, SpaceX. É. Como é que fica? Ele corta de um concorrente, corta gastos em algo que vai beneficiá-lo. Então eu acho que não é interessante. Ele vai ter que se largar suas empresas para poder assumir esses cargos, né? no mínimo. Mas a minha opinião é que ele está ali junto com o Vivek Ramazwamy e essa é uma secretaria que está sendo criada com prazo de duração. Ela vai até junho de 2026. E aqui vão dois palpites meus. O Ramazuami vai sair para disputar o Senado em Ohio, na vaga do Vence. E o Elon Musk está, de maneira figurativa, indicada nesse governo. Só para ele ter um cargo no governo. Mas ele vai viver mesmo dentro do gabinete do Trump. Até porque, se é um departamento, esse departamento vai ser submisso a uma secretaria. Então, é um cargo de segundo escalão. Presidência, aí primeiro escalão são os ministros, e aí esse departamento estaria dentro de um ministro. Então, um cargo de segundo escalão. Então, em tese, ele teria um cargo de segundo escalão. Então, me parece que é muito mais um cargo para ele estar tá ali próximo do Trump, porque o que tem já se relatado é justamente o fato de que ele tem agido como uma espécie de co-presidente dos Estados Unidos. Os relatos internos, inclusive de, de assessores do Trump, que estão incomodados, porque ele dá ordens como se eles fossem funcionários dele. Então, ele praticamente se mudou para Mar, para Mar a Lago. Ele viaja com o Trump no avião do Trump para baixo e para cima. Foi lá no UFC esse final de semana no Madison Square Garden, junto com o Donald Trump, tirou foto com o Trump. Ele virou a sombra do Trump. E os relatos são de que ele dá ordens como se ele fosse alguém mais importante do que qualquer outra pessoa, a não ser o próprio Donald Trump. E que ele diz, para quem quiser ouvir, que se não fosse ele, o Donald Trump não teria sido eleito. Então, que o Donald Trump deve isso a ele. Ele tem construído essa, essa narrativa. Então, ele está exercendo um papel dentro desse, dessa equipe de transição como se ele fosse mais importante que o próprio vice-presidente. Né? Perguntar cadê o, o J.D. Vance que sumiu. Ele está sendo uma espécie de co-presidente, fazendo com que o presidente acredite que está em dívida com ele. E ele já tem desempenhado funções que vão muito além desse cargo de desburocratização. Por exemplo, ele se encontrou com o embaixador do Irã para negociar possíveis saídas para a paz. Ele participou das reuniões por telefone que o Trump teve com Erdogan e com o Zelensky, presidente da Ucrânia e da Turquia. E por conta disso tem surgido muito ciúme de outras figuras em torno do presidente. Então, me parece que essa nomeação dele é apenas para ele ter um vínculo formal com o governo. E aí a gente vai ver até que ponto o Trump Topa isso, topa dividir com ele esse protagonismo. E aí ontem 
Eu vi um tweet de um jornalista investigativo que trabalhou muito tempo na cobertura da transição da União Soviética para a Rússia, e ele falou assim, durante muito tempo eu comparei a figura do Trump com a do Putin, de líderes enérgicos, hipermasculinizados, é, centralizadores, mas eu começo a achar que ele parece mais o Boris Yeltsin. O Boris Yeltsin era um presidente pró Estados Unidos, na Rússia, mas que ele era, primeiro, um cachaceiro inveterado, coisa que o Trump não é, mas ele era alguém mais velho e que foi cercado por vários oligarcas russos que foram criando em torno dele um campo de influência que levou a uma privatização do Estado russo e esses, um apoderamento de partes das funções do, do Estado por parte desses setores privados controlados por grandes oligarcas. Então, ele faz uma comparação. Peter Thiel, o Vivek Ramazwamy, o Elon Musk, seriam todas as pessoas que estariam ali se aproveitando desse momento da vida do Trump assim, para bajular e conseguir ganhar e fortalecer os seus interesses é, capturando o Estado. Você acabou de ver um corte da Imperia Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, nos vemos na próxima. See ya!